जीरो पर आउट है राजद तो लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाया जो दल लोकसभा के चुनाव में कुछ दिन पहले ही खाता नहीं खोल पाया वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहा है पीछे कोई बात कर रहे हैं इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने बिहार को अनेकों तोहफे दिए हैं कल ही कोसी महासेतु जिसको अटल जी ने जिसकी शुरुआत की थी उसको नरेंद्र भाई ने पूरा किया जिस तरह से 21 तारीख को मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था बीरपुर से बीरपुर जो हमारी कर्मभूमि या जन्मभूमि को जोड़ता है उसमें उस रोड का नाम ही है एन एच वन जीरो किलोमीटर और उसमें फ्लॉट की तरफ से तो रोड भी यूपीए गवर्नमेंट में उसको टेंडर कर दिया और हीपुर से फ्लॉट तक करीब 9 किलोमीटर से लंबा जो मिसिंग लिंक कह दिया था यूपीए मैं बहुत प्रयास करता रहा बहुत बार पार्लियामेंट में उठाया बहुत कोशिश करता रहा उसका डीपीआर बनता रहा और जो डीपीआर बना रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया उनका देहांत हो गया जब पटना एयरपोर्ट के बाद जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तब गया में एयरपोर्ट बना जिससे पूरे साउथ बिहार के लोगों को उसका लाभ है और मिथिला में जब दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा तो पूरे मिथिला के इलाके में यानी सुपौल सहरसा मधेपुरा उधर मधुबनी झंझारपुर भाग दरभंगा यहाँ पर समस्तीपुर उनके लिए दरभंगा से हवाई जहाज पकड़ना आसान होगा आखिर जवाब कांग्रेस और राजद के नेताओं को देना चाहिए कि आपने आलोचना के अलावा किया क्या है आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है कोरोना से एक मजबूत लड़ाई भारत सरकार और बिहार सरकार ने लड़ी है बिहार के लोग पूरी ताकत से फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि उन्होंने फर्क साफ दिखा दिया है कि पहले की सरकारें क्या करती थी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना बेहतरीन काम बिहार में हुआ है और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने कुछ मिला तो अटल जी के वक्त में मिला उसके बाद मिला तो 10 सालों के इंतजार के बाद बिहार से मोहब्बत करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दिल खोल कर बहुत सारे तोहफे दिए हैं हम बिहार की जनता की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस बार के चुनाव में हम इकट्ठे एकजुट होकर चुनाव में जाएंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे मैं अगर केंद्र की उपलब्धि बताऊं तो पूरा समय उसमें जाएगा और घाटी के बारे में धारा 370 के बारे में हम लोगों से आप ही के चैनल पर जब हम जाते थे तो पूछते थे 370 कब हटाए हटाकर आए हैं कहते थे राम मंदिर बीजेपी वाले के बारे में ताना देते थे कि कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे अब जो लोग पूछते थे उनको तारीख बता दिया गया है लोग कह जो हमसे अपेक्षा करते थे उस पर मोदी सरकार शत प्रतिशत खड़ी उतरी है इसमें कोई शक नहीं और घाटी में भी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है मनोज सिन्हा जी का बिहार से रिश्ता है वो आज घाटी को पूरी तरह विकास की धारा बाहर है और वहाँ के भी नौजवान मुख्य धारा में आ रहे हैं हमारे कई नेता क्या कद से कह रहे क्या लंबा कद से फेस से फेस क्या हो सब ईश्वर ने बनाया फेस लंबाई घटी है हमसे लंबे हैं मेरे से थोड़ा कद इनका बड़ा है और ये इनका छोटा है तो पता नहीं मुझे नहीं पता राजनीति जब नेता मानते हैं नायक जिसको रख देते हैं जो कमांडर होता है अब मान लीजिए सी डी एस रावत साहब है जब एक बार कमांडर जिसको बनाते हैं उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे दल के लोग हमारे सहयोगी चुनाव लड़ते हैं 
और बिहार में नीतीश कुमार जी एक बहुत अनुभव वाले व्यक्ति बहुत शालीन बहुत सौम्य बहुत विकास करने वाले व्यक्ति जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है ऐसे व्यक्ति अगर बिहार को मुख्यमंत्री के तौर पर मिले हैं ये हम सब लोगों का सौभाग्य है काम बंद कर देना चाहिए हाँ जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम उसके बाद कोई उद्घाटन नहीं करेंगे लेकिन आजकल जो ट्वेंटी ट्वेंटी का दौर है लास्ट ओवर में जो चौके छक्के लगते हैं वैसा मार रही है हमारी सरकार दो के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया सर आपने क्या 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर में सीटें बढ़ेंगी तो उसी अनुपात तो जो भी निर्णय होगा कौन कहाँ लड़ेगा कितनी सीटों पर लड़ेगा इसमें कोई विवाद नहीं है मिलजुल कर तय करेंगे एन डी ए लड़ेगा और हम सारी सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार होगा सिंबल कई जगह अलग अलग होगा नहीं हर व्यक्ति और हर पार्टी को अपनी पार्टी की चिंता करने का पूरा अधिकार हमारे भी कार्यकर्ता जब हम बिहार में घूमते हैं जिन सीटों पर हम नहीं लड़ते हैं उसमें भी कार्यकर्ता की इच्छा होती है और जिन सीटों पर हम लड़ते हैं उसमें हमारे सहयोगी की इच्छा होती है लेकिन जब निर्णय होता है तो हमें इकट्ठे होकर लड़ते हैं अपने तौर पर जब हम बीजेपी का कार्यक्रम चलाते हैं तो शत प्रतिशत विधानसभा में कार्यक्रम करते हैं और कई जगह हमें मालूम होता है कि हम चुनाव वहाँ नहीं लड़ेंगे लेकिन कार्यक्रम करते हैं तो लोजपा भी अपने यहाँ मेहनत कर रहे हैं अपनी जगह उनकी मेहनत हमें काम आएगी हमारी मेहनत उनको काम आएगी